హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను చూడండి మా వాళ్ళు మా స్ట్రీట్ వాళ్ళు అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే పిండి వడియాలు పెడుతున్నారు పెసరపప్పు వడియాలు అనమాట పిండి వడియాలు ఇవి కర్రీ కనమాట అయితే స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అంటున్నారు కదా మా వాళ్ళందరూ మేలో చేయవలసిన అన్నీ ఇప్పుడే చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం పిండి వడియాలు ఎలా పెట్ ఆవిరి వడియాలు ఎలా పెట్టాలో చూద్దాము ఇవండి చేసినవి ఇవి ఆవిరి వడి ఇన్స్టెంట్ వడియాలు అంటారండి ఆవిరి వడియాలు ఇవి బియ్యం పిండితో చేస్తారు మీరు బియ్యం పిండి ఎంత ఎంత స్మూత్గా చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి ఇలా తెలియని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా బియ్యం నానబెట్టి కడిగి దాన్ని ఆరపోసి ఆరబోయిపోయినా పర్వాలేదండి కడిగేసి మనం దోశలకి ఎలా వేస్తామో అలా వేసి చేయొచ్చు నేను చూపిస్తాను అది ఎలా వేయాలనేది ఇలా వేసి ఆరిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఫ్రై చేసుకొని డైరెక్ట్గా మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మాకు వడియాలు అప్పడాలు అన్నీ మేమే చేసుకుంటామండి మా స్ట్రీట్ వాళ్ళందరూ ఒక ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఇంట్లో అనమాట ఫస్ట్ మేము ఇలా నానబెట్టుకోవాలన్నమాట సగ్గు బియ్యం పెసరపప్పు తొక్క తీసిన పెసరపప్పు ఇలా నానబెట్టుకోవాలి చాలామంది వేసుకోరు కానీ మేము వేసుకుంటాం చలవ అనేసి నెక్స్ట్ ఇంకో బియ్యం నానబెట్టుకున్న ఫోర్ అవర్స్ పొద్దున్నే నానబెట్టేసుకోవాలండి అవి నేను చూపించిన సగ్గు బియ్యం పెసరపప్పు కూడా ఇవి బియ్యం అనమాట మీకు ఎంత కావాలంటే అంత దీనికి మోతాదు దీనికి కొలతలు ఏం అవసరం లేదు బియ్యం మీకు ఎన్ ఎన్ని వడియాలు కావాలి అనుకుంటే అంత వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా నానిపోయిన బియ్యం పెసరపప్పు అవి అవి వేరేగా పెట్టుకోవాలి బియ్యం ఓన్లీ ఫ్రై చేసు సారీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఎంత స్మూత్గా అంటే కొంచెం కూడా ఉండకూడదు మన దోశ పిండి కంటే వేసుకునే ఇంకా మెత్తగా వేసుకోవాలి నేను గ్రైండ్ చేస్తున్న అమ్మ చేస్తున్నారు నేను చెప్తున్నాను అందరూ ఓకే నేనే చేసి నేనే చెప్పాలంటే చాలా కష్టం కదా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి బాగా మంచిగా స్మూత్గా చేసుకోవాలి వేసి వేసుకొని ఒక దాంట్లో పెట్టుకోండి ఇంకా వాటర్ కలపద్దు ఫస్ట్ మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక పక్క పెట్టుకున్న తర్వాత వాటర్ ఎంత కలపాలి ఎలా కలపాలి అని చెప్తాను నేను మళ్ళీ ఇంకా మిగతా దాంట్లో మిక్సీలో పట్టేసుకోవచ్చండి ఏమీ కాదు ఇలా మా మేము గుమ్మడి వడియాలు ఆవిరి వడియాలు పిండి వడియాలు గుమ్మడికే వంట చేసుకునే చిన్న వడియాలు పచ్చళ్ళు అన్ని రకాలు మేము కలిసి పెట్టుకుంటామండి మా స్ట్రీట్ మొత్తం అందరూ కలిసి చేసుకుంటాం ఏం చేసినా ఈ పిండి వడియాలు అనేవి చిన్నవి కదా అవ్వవు అందుకని ఎవరింట్లో చేసుకున్న ఇలా వస్తుందండి నేను ఇందులో ఏం కలిపానో చెప్తాను పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు సాల్ట్ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట గ్రైండ్ చేసుకుని ఈ పిండిలో మనం ఎంత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అందులో కలుపుకొని ఎంత వాటర్లా వేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏదైనా పెయింట్ వేసుకునే డబ్బాలు కానీ స్టీల్ ప్లేట్ కానీ ఏదైనా ఉంటే దాని మీద ఎలా పోసుకోవాలి ఎంత పలుచుగా ఉందో చూడండి పిండి కన్సిస్టెన్సీ దిక్కుగా ఉండకూడదండి లావుగా ఉంటే వారవు చాలా లైట్గా ఉండాలి మీరు ఒక చెంబు తీసుకొని చెం చిన్నది ఎందుకు తీసుకోవాలంటే బయటకు ఆవిరి వెళ్ళకూడదు కదా అందుకని ఒక చెంబు తీసుకొని అందులో నీళ్ళు పొంగు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి పొంగు వచ్చిన తర్వాత దాని మీద ఇలా మేము ఇప్పుడు చేసి చూపించాను కదా అలా వేసి అది ఉడికిన ఉడికిపోతుందండి ఎంతసేపు కాదు టెన్ సెకండ్స్ సరిపోద్ది అనమాట ఇలా వేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా వేసుకున్నాం కదా నేను నెమ్మ కంగారు ఏం లేదు నేను మళ్ళీ కూడా చూపిస్తా కంగారు ఏం లేదు నెమ్మదిగా అస్సలు వడియాలు పెట్టడానికి రావు రాని వాళ్ళు కూడా ఇలా ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా మూత పెట్టుకోవాలి కరెక్ట్గా సరిపోవాలి బయటికి ఆవిరి వెళ్ళిపోకుండా అందుకే చెంబు పెట్టం పెద్దది ఏం పెట్టకుండా ఎందుకంటే దాని మీద మూతలు సెట్ చేయలేం కదా మేము పెయింట్ వేసే పైన క్యాప్స్ ఉంటాయి కదండి అవి వాడుతున్నాం ఎందుకంటే రౌండ్గా అన్నీ ఒకే షేప్లో నీట్గా వస్తే ప్లేట్ కంటే ఫాస్ట్గా వస్తాయి దాన్ని ఒక పుల్ల కానీ ఏదైనా తీసుకుని స్పూన్తో కరెక్ట్గా రాదండి మనం వాడుకునే పుల్లనే తీసుకుని దాన్ని రౌండ్గా తీసి తీస్తే ఈజీగా వస్తాయి చూడండి మా అమ్మ ఇవి పెట్టడంలో చాలా ఎక్స్పర్ట్ అండి మా వాళ్ళందరూ పచ్చళ్ళు పెట్టడంలో వడియాలు పెట్టడంలో చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట మళ్ళీ మే వరకు సరిపోతాయి మాకు ఈ వడియాలు చూడండి ఎంత పలుచుగా ఉందో పిండి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ పచ్చిమిర్చి ఉప్పు గ్రైండ్ చేసుకున్నది ప్లస్ వాటర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నానబెట్టమని చెప్పాను కదా సగ్గు బియ్యం సగ్గు బియ్యం పెసరపప్పు అవి కూడా ఇందులో కలుపుకోవాలన్నమాట పల్చగా కలుపుకొని మనం ప్రతిసారి వేసుకున్నప్పుడు పైది వేసేయకుండా కలుపుతూ వేసుకోవాలి మనం దోశ పిండి ఎలా వేసుకుంటాం అలాగా ఎందుకు అంటే కింద సగ్గు బియ్యం పెసరపప్పు కిందకి వెళ్ళిపోతాయి కదా అందుకు ఇలా వేసుకుని అలా పక్కన పెట్టుకోండి పక్కన పెట్టుకుని అది ఉడికిపోయిన తర్వాత అది కింద పెట్టేస్తే ఇంకొకరు తీస్తూ ఉంటారు ఇంకొకరు వేస్తూ ఉంటారు మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ అడగచ్చు నేను ఇక్కడ చూపించలేదు ఒకటే అండి ఏంటి గ్రైండ్ 
పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు గ్రైండ్ చేయడం చూపించలేదు నేను అప్పుడు కొంచెం మిస్ అయింది సారీ మేము గ్యాస్ బయట పెట్టేసామండి ఎందుకంటే కిచెన్లో అయితే ఇంత ప్రాసెస్ ఆవిరి వచ్చేస్తుంది కదా ఆవిరి ఉడియాలతో పాటు మనం కూడా ఆవిరైపోతాం అందుకని ఇలా ఓపెన్ ప్లేస్లో పెట్టుకుని చేసుకుంటే చాలా బెస్ట్ అనమాట ఓన్లీ అంత పిండితో చాలా ఉడియాలు వస్తాయండి మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత గోదావరి సైడ్ కదా మేము మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ అమ్మాయితో పాటు సార్ పెట్టినప్పుడు ఈ ఒడియాలు పచ్చళ్ళు అన్నీ పెట్టి పంపిస్తారనమాట అందుకని మేము ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వే పెడతాం ఇంకా స్లోగా అవుతుంది ప్రాసెస్ అనుకుంటే ఇంకొక చెంబు కానీ మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా కళాయి కానీ పెట్టుకుని దాని మీద ఇంకొక ప్లేట్ పెట్టుకుని ఇంకోటి చేసుకోవచ్చు అది కూడా చూపిస్తాను నేను ఇలా తీసుకొని ఇవిడ ఇంకా స్లోగా చేస్తున్నారు ఇవిడ అంత ఎక్స్పర్ట్ కాదనమాట చూడండి ఆ కలిపి వేస్తు వేశారు కదా అలా పక్కన పెడతారు వేసి వేసిన తర్వాత పుల్లతో ఎలా తీయాలో కూడా చూడండి మేము కూడా నెమ్మదెమ్మ కొంచెం కొంచెం ట్రై చేసాము పెద్దగా నేను పెద్దగా లేను అక్కడ మే కంటే ఏప్రిల్లో ఎంత ఎండలు కాయడం ఆ కరోనా గురించి బయటకు వెళ్ళకపోవడం అన్నీ కలిసి వచ్చాయన్నమాట కాకపోతే ఈ పిండిలు ఇవన్నీ ఎక్కువ ప్రా బియ్యమే కాబట్టి బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కోవాల్సిన ఏమి లేవు ఇంట్లోనే దగ్గరలోనే దొరికేవన్నీ ఇలాగ వేసినవన్నీ పట్టుకెళ్ళి బయట ఎండలో ఏదైనా ఒక క్లాత్ పరిచి బయటకు తీసుకెళ్తున్నాము ఈ అమ్మాయి మా చిన్నపిల్ల అన్ని ఇలాగే చేస్తుంది అలా వేయకూడదండి నేను చూపిస్తాను ఆగండి ఒక్కొక్కటే తీసి తిరగేసి వేయాలి అలా తిరగేసి వేయాలన్నమాట ఇలా వేస్తే ఏంటంటే త్వరగా ఆరిపోతాయి ముందుకంటే కూడా బ్యాగ్ తిరగేసి వేస్తే త్వరగా అయిపోతాయి చూడండి ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట అర్థమైంది అనుకుంటా ఆ పుల్లతో ఎలా వేస్తుంది మళ్ళీ ఆ వాటర్ అయిపోతూ ఉంటాయి అండి అంటే మరిగిపోతూ ఉంటాయి ఇవి కదా మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని అయిపోతున్నప్పుడల్లా ఆ ఆ వాటర్ ది ప్లేట్కి తగలాలన్నమాట ఆవిరి ఫుల్గా వేడైన తర్వాత పెడితే బాగా వస్తుంది చూడండి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంకో మళ్ళీ నీళ్ళు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మరగనివ్వాలి మరగనిచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ అలా వేసుకుని ప్లేట్లు చూడండి ఆ ఫోర్ వేసి ప్లేట్లు ఉన్నాయి కదా అవి వేసి ఇప్పుడు దాని మీద పెడతారనమాట బాగా మరిగాయి కదా ఇప్పుడు ఆ ప్లేట్ తీసుకొని దాని మీద పెట్టాలి క్లియర్గా అర్థమవుతుందని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చూపిస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు ఇది మా సిస్టర్స్ ట్రై చేస్తుంది చూడండి దాన్ని తీయడానికి ప్లేట్ కాలుతుంది కదా అది కింద పెట్టి తీయచ్చు ఈ అమ్మాయి చేతితో పట్టుకుని పైకి లేపి మళ్ళీ అది పుల్ల తీసుకుని గంటలు గంటలు డ్రాయింగ్ వేసినట్టు మొదలు పెడుతుంది చూడండి అమ్మాయి ఎంత స్లోగా తీస్తుందో అమ్మాయి ఏం పని చేసిన అలాగే స్లోగా చేస్తుంది మీరేం టెన్షన్ పడకండి ఈజీగా వస్తాయి అలా చేత పట్టుకొని అవసరం లేదు కాలుతుంది కదా ప్లేట్ కింద పెట్టి కూడా తీయచ్చు నేను మొత్తం మీద ఎలా అయితే తీసింది అనమాట తీసి అలా పక్క తిరగేసి పెట్టండి అంటే కొంచెం బ్యాక్ నున్న కొంచెం వాటర్ ఉంటే ఈలోగా ఆరిపోతూ ఉంటుంది ఇలా ఒకవేళ లేట్గా ఇంకా ఫాస్ట్గా అవ్వాలంటే ఇంకొక చెంబు పెట్టి చూడండి అది తీసేలోగా ఇంకొకటి వేసి ఇది అయ్యేలోగా ఇది తీయచ్చు అనమాట ఇంత ఫాస్ట్గా అయిపోతాయండి ఎంతో కాదు టూ అవర్స్లో మేము చాలా వేసాము అవి పైన ఆరేసిన తర్వాత అవి ఈవినింగ్కే ఆరిపోతాయి చాలా ఫాస్ట్గా ఆరిపోతాయి మీకు ఎక్కువ స్టోర్ అవి మళ్ళీ మే వరకు కాబట్టి మేము నెక్స్ట్ డే కూడా ఎండలో వేస్తామన్నమాట ఒక బాక్స్లో పెట్టి బాగా టైట్గా సీజ్ చేసేసి వాడుకునే వేరేగా ఉంచుతామన్నమాట ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు మళ్ళీ మే వరకు మాకు సరిపోతాయండి అన్ని వేస్తాం మేము ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తారు ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో పిండి వడియాలు కూర వడియాలు గుమ్మడి వడియాలు నిలువ పచ్చళ్ళు అన్ని రకాల నిలువ పచ్చళ్ళు ఎలా చేయాలో ఈ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను అప్పుడు ఎండిపోయిన తర్వాత మనం అప్పుడే వేయించుకుని కూడా తినచ్చు ఓకే అండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స